హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఎప్పుడులాగానే ఈరోజు కూడా మరొక ఇంట్రెస్ట్ టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను వైఎస్ఆర్ పెళ్లి కానుక గురించి చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను మన అందరికీ తెలిసిందే ఇంతకుముందు ప్రభుత్వంలో చంద్రన్న పెళ్లి కానుకగా ఉన్న దాన్ని వైఎస్ఆర్ పెళ్లి కానుకగా అయితే మార్చడం జరిగింది మరి వైఎస్ఆర్ పెళ్లి కానుకి ఎప్పుడు అప్లై చేసుకోవాలి మరి ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ అవసరం అవుతాయి అనే వాటి గురించి క్లియర్గా స్టెప్ బై స్టెప్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మరి టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు కొత్తగా మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్ మేము సచివాలయంలో ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ నుంచి లేదా గ్రామ లేదా వార్డు సచివాలయం నుంచి వచ్చే ప్రతి చిన్న అప్డేట్ను మన ఛానల్ ద్వారా మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మరి టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్లయితే వైఎస్ఆర్ పెళ్లి కనుక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే నిరుపేద కుటుంబంలో ఉన్న ఆడపిల్లలకు వివాహ భారం కాకూడదు అనే ఈ పథకం అయితే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మరి ఆడపిల్లలకు ఆర్థిక సహాయం చేస్తూ వారికి అండగా ఉంటూ మరి బాల్య వివాహాలను నిర్మించడంతో పాటు వివాహంలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం ద్వారా వధువులకు రక్షణ కల్పించడంకు వైఎస్ఆర్ పెళ్లి కానుక యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశంగా చెప్పడం జరుగుతుంది మరి ఈ స్కీమ్కి అప్లై చేయడానికి కావాల్సిన అర్హతలు చూసినట్లయితే మరి వధువు ఎదురు ఇద్దరు వధువు లేదా వరుడు ఇద్దరు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్కి సంబంధించిన వాళ్ళైతే ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి లేదా పక్క స్టేట్ వాళ్ళైతే మరి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం మరి ఫస్ట్ స్టెప్లో వధువులు ఇద్దరు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన వారైతే మరి వాళ్ళకి కావాల్సిన అర్హతలు అనేది చూసినట్లయితే వధువు మరియు వరుడు ఇద్దరు ప్రజాసాధికార సర్వేలో నందు నమోదు కాబడి ఉండాలి మరి వధువు మరియు వరుడు ఇద్దరు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నివాసితులై ఉండాలి వధువు మరియు వరుడు ఇద్దరు ఆధార్ కార్డ్ అనేది కలిగి ఉండాలన్నమాట మరి వధువు తప్పనిసరిగా తల రేషన్ కార్డును కలిగి ఉండాలి వధువు తేదీ నాటికి వివాహ తేదీ నాటికి వధువుకి పద్దెనిమిది సంవత్సరములు లేదా వరుడికి ఇరవై ఒక సంవత్సరాలు పూర్తి అయి ఉండాలి అనమాట ఇంకా కేవలం మొదటిసారి వివాహం చేసుకునే వారు మాత్రమే ఈ పథకమునకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హులు అయితే వధువు వితంతు అయినప్పటికీ ఈ పథకమునకు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది మరి వివాహము తప్పనిసరిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నవారికి మాత్రమే మరి చేయడం జరుగుతుంది ఇవి మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి వధువు లేదా వరుడు ఇద్దరు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నవారికైతే ఇవి ఉన్నవాళ్ళైతే అప్లై చేసుకోవచ్చు మరి తర్వాత మరి వధువు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఉండి లేదా వరుడు ఇతర రాష్ట్రాలకు చెంది ఉండి లేదా ఇతర రాష్ట్రాలు అంటే ఏ రాష్ట్రాలైనా కావచ్చు అవి ముఖ్యంగా తెలంగాణ తమిళనాడు కర్ణాటక ఛత్తీస్గఢ్ ఒరిస్సా చెందిన వారైతే ఇలా అప్లై చేసుకోవాలంటే వరుడు ఒక దగ్గర మన వరుడు వధువు అనేది వేరే వేరే రాష్ట్రాలు ఉన్నప్పుడు మరి వాళ్ళు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలనేది మరి చూసినట్లయితే వధువు ప్రజా సాధికారత సర్వే నందు నమోదు కాబడి ఉండాలి వధువు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నిమ్మతులై ఉండాలి వధువు మరియు వరుడు ఇద్దరు ఆధార్ కార్డు కలిగి ఉండాలన్నమాట ఇవి సేమ్ ఇది ఫస్ట్ ఒకటే మనకు వధువు సంబంధించింది తర్వాత సేమ్ ఇందాక మనం చెప్పినట్లే మరి దానికి కావాల్సిన అర్హతలు అయితే ఉండడం జరుగుతుంది వధువు తప్పనిసరిగా తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉండాలి మరి వివాహ వయసు అయితే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వరుడికి అయితే ఇరవై సంవత్సరాలు సేమ్ అప్పుడులాగానే ఉంటుంది కాబట్టే వరు వధువు అనేది తప్పనిసరిగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ప్రజా సాధికార సర్వే చేస్తూ ఉంటేనే వాళ్ళకి వేరు వేరు రాష్ట్రాలు ఉన్న వాళ్ళకి అప్లై చేసుకోవడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మరి తర్వాత చూసినట్లయితే సో తర్వాత వైఎస్ఆర్ పెళ్లి కానుక మరి ఎంత అమౌంట్ ఇస్తుందని చూడవచ్చు ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా కనిపించకపోవచ్చు కానీ నేను చెప్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ మరి కేటగిరీ వారి వైజ్గా మరి ప్రస్తుతం ఉన్న దానికి మరి ఎంత పెంచడం జరిగింది కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి షెడ్యూల్ కులాలకు అయితే మరి వన్ ల్యాక్ అనేది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి షెడ్యూల్ కులాలు కులాంతర వివాహాలు అయితే ఒక లక్ష ఇరవై వేలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి షెడ్యూల్ తెగలు ఒక లక్ష మరి షెడ్యూల్ తెగలు కులాంతర వివాహాలు అయితే మరి ఒక లక్ష ఇరవై వేలు అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి వెనుకబడిన తరగతులకు అయితే యాభై వేలు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి వెనుకబడిన తరగతులు కులాంతర వివాహాలు అయితే డెబ్బై ఐదు వేలు మరి మైనార్టీలకి లక్ష మరి దివ్యాంగులకు అయితే లక్ష యాభై వేలు మరి భవన ఇతర నిర్మాణ కార్మికులు సంక్షేమ బోర్డు సభ్యులకు అయితే లక్ష రూపాయలు అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే పెంచడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా అయితే మనకు ఈ స్కీమ్ ద్వారా మనకు అమౌంట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది తర్వాత మరి దీనికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ అనేది చూసినట్లయితే మరి ఇక్కడ అమ్మాయికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్ చూసినట్లయితే అమ్మాయికి కనీసం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మినిమం నిండి ఉండాలి మరి అమ్మాయి దగ్గర ఉండాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ చూసినట్లయితే
నిండి ఉండాలి మరి ఆధార్ కార్డ్ జిరాక్స్ రేషన్ కార్డ్ జిరాక్స్ మరి కులం సర్టిఫికేట్స్ మళ్ళీ తల్లిదండ్రుల జిరాక్స్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ అయితే ఇవి అయితే మనకు అవసరం ఉంటుంది సో ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నవాళ్ళు తర్వాత ఎక్కడ అప్లై చేసుకోవాలని చూసినట్లయితే గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నవారు రూరల్ వెలుగు ఆఫీసులో అయితే అప్లై చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది తర్వాత పట్టణ ప్రాంతంలో ఉండేవాళ్ళు అయితే అర్బన్లో ఉండే మెప్మాలో అయితే అప్లై చేసుకోవాలి గ్రామీణ ప్రాంతంలో అయితే వెలుగు ఆఫీసులో మరి పట్టణ ప్రాంతంలో అయితే ఈ మెప్మాలో అప్లై చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇలా అప్లై చేసుకుంటారో వారికి మొబైల్ నెంబర్కు అప్లికేషన్ ఐడి అనేది వస్తుంది ఈ అప్లికేషన్ ఐడి వచ్చిన తర్వాత వెలుగు లేదా మెప్మ వాళ్ళు కళ్యాణ మిత్ర వారికి సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మరి కళ్యాణ మిత్ర వాళ్ళు వధువు వరుడు ఇంటికి వచ్చి మరి వెరిఫికేషన్ చేసి వారి దగ్గర నుండి ఫొటోస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది మరి వారి తర్వాత వారి ఇంటి పట్ పక్కన ఉండే వారి దగ్గర నుంచి కూడా వేలు ముద్రు కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది మరి పెళ్లి అనేది నిజంగానే చేసుకుంటున్నారా లేదా అనే హామీ కోసం ఈ వేలు ముద్రలు అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది తర్వాత కళ్యాణ మిత్ర వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ కోసం చేసి వెరిఫికేషన్ చేసి అప్రూవల్ అయితే అప్రూవల్ చేస్తారు లేదా రిజెక్ట్ అయితే రిజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అప్రూవల్ అయిన వారికి మ్యారేజ్ వెరిఫైర్ వచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు అయితే ఫోటోలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత పెళ్లి కూతురు అకౌంట్లోకి ఒక రూపాయి అయితే అనేది జమ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఒక రూపాయి ఎందుకంటే వెరిఫికేషన్స్ పర్పస్ కోసం వేస్తారు తర్వాత విడతల వారిగా అంటే ఇరవై లేదా ఇరవై పర్సెంట్ లేదా థర్టీ పర్సెంట్ ఇలా మొత్తం అమౌంట్ని అయితే వధువు అకౌంట్లో అయితే జమ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ వైఎస్ఆర్ పెళ్లి కానుక స్కీమ్కి అప్లై చేయాలని అనుకున్న వాళ్ళు మ్యారేజ్కి ముందు పదిహేను రోజులు లేదా పది రోజుల ముందు అయితే అప్లై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మరి మీరు గనక ఈ స్కీమ్కి అప్రూవ్ అయితే మీకు ట్రాకింగ్ ఐడి అనేది వస్తుంది దాంతో మీ అప్లికేషన్ స్టేటస్ను కూడా మనం చెక్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఈ లింక్ను నేను ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను దాన్ని ఓపెన్ చేయగానే మీకు హోమ్ పేజీ ఎలా వస్తుందంటే ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో పైన మనకు కనిపిస్తున్నట్లు అప్లికేషన్ స్టేటస్ అనే దాన్ని కానీ ఓపెన్ చేసినట్లయితే తర్వాత మనకు ఈ విధంగా అయితే హోమ్ పేజ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఈ ఇలా వచ్చిన తర్వాత మీ ఐడి నెంబర్తో కానీ లేదా మీ వధువు లేదా వరుడు రే ఆధార్ కార్డ్తో కానీ చెక్ చేసినట్లయితే మీ స్టేటస్ అనేది చూపిస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్ కోసం మన ఛానల్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోపై మీ సలహాలు మీ సందేహాలు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి తప్పకుండా మీకు రిప్లై ఇవ్వడం జరుగుతుంది కీప్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో